家好，今天分享一下如何坚持好习惯和戒掉坏习惯的心得。那么在介绍之前，先不管好习惯还是坏习惯，先来聊聊成就一个习惯的各种因素吧。第一是动力。一件事情，我们想不想做是有动力在里面的。这个动力呢，就成了驱动我们行为的催化剂。举一个我自己的例子，比如说我为什么要学英语？因为我喜欢出国旅行，因为我想去留学，因为我觉得能够自如地和外国人交流很厉害，这是外部动力。还有内部动力，内部动力呢，就相对要复杂一点。马斯洛的需求层次理论把人类的需求分为了五级模型，从层级的结构的底部向上呈现金字塔形，分别为生理，比如说食物和衣服；安全，比如说居住安全、人身安全；社交需要，比如说友谊、爱和归属、尊重和自我实现。马斯洛的需求理论指出，人一旦满足了基本的生理需求，就会开始追求更高的需求，比如说社交需求、尊重和自我实现。我举个例子，为什么人类会有攀比心理呢？比如说，男人大多数注重自己的地位、功名、头衔，女人更喜欢攀比外表、身材、皮肤、奢侈品、附属品等等。而父母这一辈呢，喜欢攀比自己的小孩，谁家的小孩更优秀，读了什么学校，考了多少。分，那是因为人们都想被赞同、肯定，因为这些东西满足了我们的社交需求、尊重和自我实现需求，所以人们会被这些东西所驱动。所以回到刚才的例子，学好英语呢，不仅满足了我的外部动力，还满足了我的内部动力。我的自尊需求被别人认同，自我实现需求获得自我成长。一件事情如果能够同时满足我们的外部动力和内部动力，对我们来说就有吸引力，我们就会去做。第二，摩擦力。简单来说，如果一件事情让我们觉得很难，我们就不想去做；如果很简单，我们就会去做。试想一下，社会的进步是不是都是从偷懒的方向发展的？比如说，以前我们要和一个人联系，要写信，现在只用发个微信。以前我们听歌要从网络上下载音乐，再导入到自己的 MP3 里，现在只用打开手机。以前我们要去很远的地方，几乎是不可能。现在有各种各样的交通工具，能够带你去到任何你想去的地方。世界的进步逻辑是不停地优化从你的出发点到你的目的地的用户体验。任何事情我们都进行了极大程度的简化，使我们更容易行动。那么坚持一个习惯也是这样的，一件事情的摩擦力越小，你开始的成功率越大；一件事情的摩擦力越大，你开始的成功率越小。谁会想去做困难重重的事情呢？如果你的家离你的公司很远，每天都要通勤两个小时，坐完地铁还要坐公交，还要走路，我相信你不是特别缺钱的话，过不了多久就会换一份工作，因为这份工作的摩擦力太大了。第三，微小的线索。如果你想坚持每天喝八杯水，但你总是忘记怎么办？可以多找几个杯子，装满水，放在你经常活动的地方。如果你想学英语，但是总是忘记坚持怎么办？可以在你的书桌、床头，所有能经常看到的地方。贴上提醒你的字条，微小的线索不断引发着我们的行为。你以为你的行为是你自己选择的，但其实是由环境决定的。比如说，你去一家牛排店，你不会点寿司，因为菜单上没有。很多时候，我们以为自己可以左右自己的选择，但我们只能选择菜单上有的选项。当你去逛宜家、逛超市的时候，你会无意识地买很多计划之外的东西。你总是能在过道、电梯扶手旁找。找到意料之外的喜爱，你以为这些行为是你自发的，其实任何商场的货品摆放规则都经过了非常巧妙的设计，就是为了激发你的购买欲。我们走在路上看到的公交站广告牌、地铁的广告位、机场的引导，处处都藏着设计。你以为这个世界是随机而无序的，其实暗藏着很多你不知道的线索。这些线索呢，正是摸透了人类心理的规律。你怎样布置你的环境，决定了你会采取怎样的行动。记住，你只能选择菜单上有的选项。第四是环境，我们天生是群居动物，因为在远古时代独居很难生存，所以剩下来的进化成功的我们都是群居动物。我们天生对群体有依赖，这时我们会在意身边人的看法，依赖身边人的意见，这不仅是有意识的，还是无意识的。
比如说，我们会无意识地学身边的人说话，会模仿他们的行为。两个人在一起生活久了，会越来越像，这是我们自己都未察觉到的改变。但是这个原理应用到习惯当中也一样生效。比如说，你的室友喜欢熬夜，睡到中午，那么时间久了，你也会开始熬夜。如果你跟喜欢看书、热爱学习的人在一起，你自然而然就会改变自己的习惯。人是环境的产物，那怎样培养好习惯？讲到这里，聪明的朋友大概已经发现了思路：第一，提升你的动力指数，美好的愿景、奖励、适当的赞美和肯定，这些提升你动力的因素，在你开始一个习惯前，先检查有没有，没有就想办法制造。比如说学英语，你可以想象自己学成后的样子，比如说想象自己学会英语后可以出国旅行，可以和外国人随心所欲的交流，还能用英语赚钱。在完成一个小目标后，适当的奖励自己，在每一年做一个大事迹的表格，记下自己的每一个小成功，作为一个里程碑来奖励自己。记住，如果这件事情能够给你带来价值感，同时满足你的外部动力和内部动力，就能给你带来极大的行动力。第二是减少摩擦力，减少坚持好习惯的摩擦力，尽量让它显眼，而且容易开始。比如说，每天背两百个单词很困难，但是每天背十个单词却很简单。每次做五分钟的平板支撑很难，但每次做三十秒却很简单。每天冥想三十分钟很难，但每天冥想五分钟却很简单。因为这些事情的摩擦力更小，学会减少你想做的事情的摩擦力，让它更容易开始。开始。第三，做完事情后收尾，为下一次行动做准备。其实这也是减少摩擦力的另一个方法。比如说，做完菜后就清理厨房，洗完澡后就打扫洗手间，起床后就收拾好床单。这个环节不仅是为了更好的收尾，也是为了下一次更好的开始。试想一下，你在下班后打算做饭，但是回到家里看到家里很乱，厨房没有收拾，昨天的碗还没有洗，餐桌上随意的放着各种杂乱的物品。冰箱里过期的菜也没有清理，你是不是就想躺在沙发上点个外卖算了？如果你回到家看见干净整洁的餐桌，厨房收拾的也很干净，打开冰箱，新鲜的水果蔬菜就安静的躺在那里，是不是就有了做饭的欲望？所以在每次做完上一件事情后随手收拾，是为了下一次更好的开始。第四，提升你好习惯的线索。你想坚持什么习惯，就在你的房间、你的工位上下功夫，提升你看到这个习惯的线索。比如说，你想学英语，你可以在你的床头、办公室贴上各种小纸条，或者是每个物品的单词，你就有更多的机会看见它，你就有更多的可能记得和执行。就像我们经常看到的广告。一样，曝光率高了，点击率总会上升的。提升你习惯的曝光率，你就有更大的可能开始它。第五，改善环境，多交一些正能量的朋友。想要学什么兴趣呢？就是认识同领域的人。想要学习，如果没有学习环境，你可以去图书馆、去自习室。实在不行的话，就戴上耳机，给自己制造一个隔绝的学习环境。那怎样戒掉坏习惯？很简单，反向操作。第一是削弱你坏习惯的动力，比如说你想要戒掉熬夜，那么你可以尝试早上不能赖床，周末也不能补觉。一想到熬夜之后呢，会很痛苦，也不能补觉，就能够减少你熬夜的动力，慢慢的你就不会熬夜了。想要戒掉赖床，可以设定强效的闹钟，或者让身边的人催你起床，跟朋友打赌。一旦你超过某个点没有起床的话，就给他多少钱，这样你赖床的动力就会大大的减小。类似的例子还有很多，你们可以发挥自己的想象力。重点是尽量削弱坏习惯的动力。当你在做这件事情的时候得不到任何好处，没有动力，你就不会继续做这件事情。第二。增加坏习惯的摩擦力。如果你想戒掉自己沉迷电视的习惯，你可以尝试把遥控器放在抽屉里，把电池拆了，藏在鞋柜里，把电视的插头拔了。这样你每次想看电视的时候，你就要去找电池、找遥控，还要插上电，这就增加了你看电视的阻力，你就会慢慢的减少打开电视的频率。如果你克制不了在学习的时候玩手机，可以把手机放在另外一个房间，或者让身边的人给你设置一个密码，等你忙完了。再告诉你，第三，减少坏习惯的线索。仔细想想，你开始一个坏习惯的路径是不是过于简单了？比如说，想专心学习的时候，但手边总是放着手机。
。想要戒掉熬夜，但是船上堆了太多的东西，手机、电脑、零食。有些人喜欢在船上做一切事情，比如说吃东西、打游戏、看电视。现在开始减少你坏习惯的线索，把你的手机放在你看不见的地方，把床头柜收拾一下，可以放几本书，其他的东西全部收走，减少坏习惯线索在你生活中的曝光率。想要改变自己的选择，先从改变菜单里的选项开始。第四，远离错误的环境。人是很容易被环境影响的。如果你在宿舍，你的室友都爱打游戏，而你喜欢看书，过不了一个月，你也会开始打游戏，或者根本没有心思看书。如果你从来不抽烟，但是你认识了一群喜欢抽烟的朋友，你每天和他们玩，过不了多久，你就会开始抽烟。所以，如果你想改正自己的习惯，可以去尝试给自己换个环境，去自习室学习，结识一些。志同道合的朋友，你的习惯也会慢慢的改变。好了，以上呢就是我坚持好习惯和戒掉坏习惯的心得。那么讲到这里，你已经了解了成就一个习惯的逻辑。上面讲的都是我的举例，你可以发挥自己的想象力去运用它们，相信你会运用的更好。那今天的内容就分享到这里了，感谢你的观看。如果觉得有用的话，记得点赞、分享和关注哦。那我们下期再见，拜拜。